প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি চ্যানেল আই এর ফেসবুক ভেরিফাইড পেজে আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান কথাবার্তা দর্শক বিজয়ের মাসে একদম শেষ ভাগে আছি আমরা এবং এই মাসেই আর মাত্র 3 দিন পরেই মুক্তি পেতে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছবি রাষ্ট্রীয় অনুদান প্রাপ্ত ছবি মায়া দা লস্ট মাদার এবং আমার সাথে আজকে স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন এই ছবির টিম থেকে দুজন মেম্বার প্রথমেই আছেন আমাদের সাথে এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়কারী জ্যোতিকা জ্যোতি আপু এবং তার সাথে আছে সিনেমার পরিচালক মাসুদ পথিক আপনাদের দুজনকেই আমন্ত্রণ আমাদের কথাবার্তা অনুষ্ঠানে আচ্ছা প্রথমে একটু আমি ভাই আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই সিনেমার প্রেক্ষাপটটি যদি আমাদের দর্শকদের সুবিধার্থে একটু বলেন মায়া দা লস্ট মাদার মায়া আসলে ছবির নাম মায়া আর দা লস্ট মাদার হচ্ছে ট্র্যাক লাইন মানে হচ্ছে সাব ট্র্যাকের আর কি সেটা হচ্ছে যে একটা মানে কবিতা থেকে কবি কামাল চৌধুরীর একটি কবিতা এবং আন্তর্জাতিক খেতে সম্পন্ন যে শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ ওনার একটি পেন্টিংস ওমেন অবলম্বনে এই ছবিটির কাহিনি সাজিয়েছি আর এই কাহিনির মূল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে বীরঙ্গনা ও যুদ্ধ শিশুর সত্য ঘটনা অবলম্বনে এই ছবির মূল কাহিনি এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে বীরঙ্গনা এবং যুদ্ধ শিশুদের যে জীবন এবং তাদের লড়াই তাদের যে জাপিত বিষয়গুলো আছে এবং গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে সেই বিষয়টাকে আমরা আসলে এখানে ভিজুয়ালাইজড করার চেষ্টা করেছি এবং সাথে সাথে আমরা চেষ্টা করেছি এটাকে একটা ফিলোসফিক্যালি দেখার ফিলোসফিক্যালি এই জন্য যে কারণ আমরা খুব গ্রামের খুব নিবিড় একটা জায়গা থেকে এই গল্পটা সাজিয়েছি এবং সেখানে আমরা দেখব যে কিছু ক্যারেক্টার যেটা প্রকৃতির সাথে রিলেটেড প্রকৃতির সাথে একেবারে অন্তরঙ্গভাবে সম্পূরক সেইখানে একটা পলিটিক মানে একটা মানে সোশিও পলিটিক্যাল অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল একটা বিষয় এখানে চলে আসে বারবার ভিজুয়ালি আচ্ছা তো ভাই আমি জানতে চাই যে এই যে আমাদের আমরা কিছুদিন আগেই কিন্তু জেনেছি যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যে মন্ত্রণালয় আছে তারা বীরঙ্গনাদের একটি লিস্ট কিন্তু তৈরি করতে চাচ্ছিল বা তারা বলেছিল এরকম একটা লিস্ট তৈরি করতে কিন্তু আমাদের দেশের বীরঙ্গনা যারা মুক্তিযুদ্ধকালীন যারা বীরঙ্গনা ছিল তারা তো আসলে সামনে আসতে চায় না তো আপনি আপনার এই গল্পের মাধ্যমে আসলে বীরঙ্গনাদের কোন কোন দিকগুলো বীরঙ্গনাদের তো আসলে আসলে আমরা যদি দিক বলতে চাই তাহলে ইতিহাস আমরা যারা জেনেছি তারা তো জানি কি কিন্তু আপনি কোন কোন দিক দেখিয়েছেন সিনেমার মাধ্যমে আপনার একটা প্রশ্ন খুব ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে মানে বীরঙ্গনারা আসলে সামনে আসতে চায় না এটা তো হয়েছে যে যুদ্ধের পরে জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেরণা এবং সে উনি তো নিজেই বীরঙ্গনাদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং তার ভেতর দিয়ে সামাজিকভাবে তারা বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে কারণ তাদের সন্তানরা আজকে সুপ্রতিষ্ঠিত অনেকে আছে তো তারা তাদের যে নিপীড়নের কথা তাদের যে নির্যাতনের কথা তাদের যে সম্রমহানির কথা সেটা এখন আর সেটা এক্সপ্লোর করতে চায় না বলতে চায় না তো সেই ক্ষেত্রে ধরেন বীরাঙ্গনাদের মানে বর্তমান একেবারে সত্য যে পরিস্থিতি সেটাকে আমরা আসলে মানে পাই না তো সেই যে ক্রাইসিসটা সেটা আমরা একটা অবজারভেটরি একটা ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে যাচ্ছে একজন মানে একজন গবেষক খুঁজতেছে গ্রামের ভিতর দিয়ে যে কিভাবে আসলে তার মাকে খুঁজতে আসছে মানে যে 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 খুঁজতে যাচ্ছে সেও একজন যুদ্ধ শিশু মানে তার মাকে খুঁজতে গিয়ে সে আসলে টোটাল পরিস্থিতিটা কী আছে বর্তমান পরিস্থিতিতে আসলে বীরঙ্গনারা কী কীরকম আছে এবং তাদের পারিবারিক জীবন জীবন কেমন সামাজিক জীবন কেমন এবং সেখানে যে লড়াই মানে সংগ্রাম জীবন সংগ্রাম তো সেখানে আমরা এটা এরকম পাব যে আসলে তারা এখনও নিপীড়িত কেউ কেউ যারা আসলে সাউন্ড যাদেরকে জানে যে বীরাঙ্গনা তাদেরকে এখনও যে মানুষ সম্মান করে আবার কিছু কিছু মানুষ যে অসম্মান করে ফেলে হ্যাঁ মানে দুর্বল মুহূর্তে সেই সব বিষয়গুলো এই ছবিতে আছে বাহ চমৎকার এখন একটু আমি যদি আপু আপনার কাছে আসি এই যে সিনেমার জন্য আপনি তো নিজে অবশ্যই প্রস্তুত হয়েছেন আমরা জানি আপনি খুবই গুণে একজন অভিনেত্রী এর আগেও আমরা দেখেছি কিন্তু এইটা কিন্তু একদম ডিফারেন্ট একটা ক্যারেক্টার ছিল আপনার ক্যারেক্টার সম্বন্ধে একটু জানতে চাই এবং এর ব্যাপারে আপনি প্রস্তুত কিভাবে হয়েছেন আপনি কাকে আসলে ফলো করেছেন কারণ বীরঙ্গনা কাউকে কি ফলো করেছেন কি না বা যে এই চরিত্রটা আপনার আছে এই চরিত্র রিলেটেড কাউকে ফলো করেছেন কি না এই ব্যাপারগুলো একটু জানতে চাই আমি আসলে আমার ডিরেক্টরকে ফলো করেছি উনি যেভাবে চেয়েছেন উনি যেভাবে ক্যারেক্টারটা লিখেছেন এবং বলেছেন যেভাবে ও আসলে বীরাঙ্গনা ক্যারেক্টার অভিনয় করে নাই ওর মা হচ্ছে বীরাঙ্গনা ও হচ্ছে বীরাঙ্গনার সন্তান মায়া এবং তার যে সাফারিংটা তার মা এবং তাদের যে পারিবারিক সাফারিং স্ট্রাগলটা সে একজন সোশ্যাল স্ট্রাগলার হিসেবে আসলে মানে ক্যারেক্টারটা তার আর কি বলো 
আচ্ছা আচ্ছা তার মানে আমরা যদি আপুকে দেখতে পাবো আচ্ছা তাহলে এই চরিত্রের জন্যই তো মানে একজন বিরঙ্গনার সন্তান সেই চরিত্রের জন্য কি তার কোনো মানে আপনার কোনো আমার মানে আমার নিজের নিজেরও একটা বিশাল গল্প আছে সেটা আমার মা বিরঙ্গনা বলি বা গল্পটা তো আসলে আমরা বলতে চাই না তো আমার পত্রপত্রিকা অলরেডি এসছে কিছু স্টিলও দেখা গেছে কৃষিকাজ করছি আমি তো ও খুবই স্ট্রাগলার একজন যে পুরোটা সংসার চালায় খুবই পার্সোনালিটি এরকম একটা ক্যারেক্টার করেছি আমি আর একেবারেই র গ্রামের একটা মানুষ একজন নারী যেরকম হয় ঠিক ওরকম হওয়ার চেষ্টা করেছি সেটা নর্মালি যতটা আমরা করি সেটুকু করেছি কিন্তু উনি চাচ্ছিলেন একেবারেই মানে আমি ওই ক্যারেক্টারে অভিনয় করছি এরকম না মানে উনি চাচ্ছিলেন যে ওই ক্যারেক্টারটাই তো তার জন্য উনি হেল্প করেছেন আমার টিমের তো সবাই আছে আর আমি আসলে ছোটোবেলা থেকে গ্রামে বড় হয়েছি এই ক্যারেক্টারগুলো আমার দেখা খেতে খামারে কাজ করছে মহিলারা আমি চিনি এই ক্যারেক্টারগুলো আমি দেখেছি যার জন্য আমার খুব একটা অসুবিধে হয়নি আচ্ছা ভাষার ব্যবহার তো নিশ্চয়ই হয়েছে কোনো স্পেসিফিক অঞ্চলের ভাষার কি আপনারা ব্যবহার করেছেন না আমরা একটা আমরা গ্রামের ভাষা ব্যবহার করেছি সবাই কানেক্ট করতে পারবে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা কঠিন এরকম কিছু না এটা একটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে এটা আপনারা জেনে থাকবেন যে একটা গ্রামে প্রায় তিনশোর কাছাকাছি বিরঙ্গনা ছিল সেটা সুহাগপুর গ্রাম এটা ওখানে এটা আসলে নত্রকোনা অঞ্চলে হ্যাঁ তা আমরা সেটাকে মানে ওই একেবারে স্পেসিফিকলি বলিনি যে এটা আসলে ওই ওই গ্রাম ওখানকার তবে আমাদের অ্যাকসেন্টটা হচ্ছে যে মানে কিশোরগঞ্জ বা মানে ওই 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 যে আমরা আমাদের সিনেমা এনেছি আর কি এই ভাষার ব্যাপারটা আর কি আমি ইন্টারফেয়ার করলাম আচ্ছা তো এই যে আমরা কিন্তু এখন দেখি যে আমাদের যে এই জেনারেশন দেখা যায় যে সিনেপ্লেক্স বা একটু আমরা হলিউডের মুভি বা আমরা ওই ধাঁচের মুভিগুলোর পেছনে কিন্তু এই জেনারেশন বেশি ঘোরে তো এই যুগে আপনি এই ধরনের একটি গল্প বাছাই করলেন চ্যালেঞ্জিং তো অবশ্যই ছিল কোন চিন্তা থেকে আপনার মনে হলো যে আপনি এই গল্প নিয়ে কাজ করবেন এটা পার্টিকুলারলি আমি বলতে পারবো সেটা হচ্ছে এরকম যে আমি আসলে আমরা প্রথম ছবি জেনে থাকবেন যে নেকাব্বরে মহাপ্রাণ বানিয়েছিলাম সেটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের গল্প এবং মুক্তিযুদ্ধের গল্প হলেও সেটা ছিল একটা পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার গল্প সরাসরি রণাঙ্গনের গল্প আমি বলিনি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের যে প্রকৃত যে মানে স্ট্রাগলটা ইন্টারনাল স্ট্রাগলটা সেটাকে আমি এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করেছি রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছিলাম ওখানে তো এটার মধ্যেও আমি এটা করেছি কারণ আমি আমি একটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিশ্বাস করি আমার ভেতরে আমার 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 আমি এটা পারিবারিকভাবে সেটা আমি করি তো সেই জন্য আমার দ্বিতীয় ছবির গল্প দেখা গেছে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে আর আমার কাছে এটা মনে হয়েছে যে এখানকার যে মানে ক্রাইসিসগুলো আছে যুদ্ধ শিশু নিয়ে সেই ক্রাইসিসগুলো আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি কিন্তু এরা কিন্তু অনেক মানে মানে অনেক অনেক সাফার আর ইন্টারনালি আত্মপরিচয় জায়গা থেকে ওরা মানে অনেকটাই মানে করেন যে সংকুচিত হয়ে থাকে আমার কিছু মানে বিরং যুদ্ধ শিশুর সাথে আমার কথা হয়েছে কথা হওয়ার ভেতর দিয়ে দেখেছি তাদের ভেতরে আপনারা অনেক অনেকে জেনে থাকবেন যে বিভিন্ন দেশে আমাদের যুদ্ধ শিশুদেরকে ইয়ে করা হয়েছে দত্তক দেওয়া হয়েছে সেই সব সেই সব ক্যারেক্টারগুলো দেখবেন যে অনেকটা কেমন জানি আনহ্যাপি মানে আমি দু একজনের সাথে কথা বলে দেখেছি তো ওই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে এদের যে ভেতরে ইন্টারনাল যে স্ট্রাগল ইন্টারনাল যে মন মনোবেদনা মানে সেটাকে যদি আমি একটু মানে ভিজুয়ালি এক্সপ্লোর করতে পারি বা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে মনে হয় ভালো হয় এই আর কি আচ্ছা আমরা আবারও আসব আগে কিছু কমেন্ট পড়ি আমাদের সাথে কিছু দর্শক আছেন আমাদের সাথে কক্সবাজার শহর থেকে আছেন নিউজ বাংলাদেশ প্রতিদিন এটা তার আইডির নাম শারমিন শারমিন আছেন সৌদি আরব থেকে মান্নান তালুকদার বলেছে সুন্দর মোহাম্মদ সাগর সুন্দর বলেছেন মোহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা হাবিবুর রহমান চৌধুরী বলেছে অনেক সুন্দর হয়েছে জেদ্দা সৌদি আরব থেকে দেখছে মানে দেশ এবং দেশে বাইরে থেকে অনেকেই দেখছে আমরা কথা বলছি মায়া দা লস্ট মাদার মুভিটি নিয়ে যেটা সামনে সাতাশ তারিখে বোধ হয় শুক্রবার রিলিজ হচ্ছে আচ্ছা আপু আমরা তো দেখেছি যে আপনি এর আগে যে সিনেমাটি করেছেন শরৎচন্দ্রের একটি খুব দাম্ভিক একটা ক্যারেক্টার আপনি করেছেন রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ততে আপনি রাজলক্ষ্মী চরিত্রটি করেছেন তো তারপরে আবার এরকম একটি দাম্ভিক চরিত্র থেকে আবার পরবর্তী সিনেমায় একেবারেই গ্রামের একজন মেয়ে খেতে খামারে কাজ করছেন তার মানে এই যে ভাঙা গড়ার যে বিষয়টা অভিনেত্রী হিসেবে আপনি সেটা কিভাবে করেন প্রত্যেকেরই তো আলাদা আলাদা স্ট্র্যাটেজি আছে আপনার স্ট্র্যাটেজিটা জানতে চাচ্ছি 
একটু সময় তো লাগে আমার ওটা শুটিং এর পরপরই মায়ারও শুটিং ছিল কিন্তু মাঝখানে মাসখানেক সময় ছিল তো আমি ওটা কাজ কমপ্লিট করার পর খুব একটা চেঞ্জ নয় আমি তো আসলে মানে রাজলক্ষ্মীর জন্য যে আমার গেট আপ অ্যাটিচিউড এইসব চেঞ্জ কিন্তু এরকম দেখতে শারীরিক এমন কোনো চেঞ্জ নেই যে চুল কালার বা তো আমি নখ কেটে ফেলেছি আর আমি তো সবসময় একটু সিম্পলই থাকি যার জন্য আমার খুব একটা অসুবিধে হয় না ম্যাচ করে যেতে তবে যেটা হয়েছে যে আমাদের একেবারেই র গ্রামের ক্যারেক্টার হওয়াতে হাত পা ময়লা সারাক্ষণ সে মাঠে খেতে খামারে কাজ করে ওরকম একটা ব্যাপার দরকার ছিল খুবই পুরনো শাড়ি যেহেতু গরিব সেরকম দরকার ছিল এবং খুবই রাফ লুকের জন্য যার জন্য প্রত্যেক শটের আগে উনি কতগুলো ধুলো মাটি নিয়ে আমার মাথায় দিয়ে দিতেন এরকম কেন চুল আরও রাফ লাগবে এনে ওগুলো মা খাও তো ছাই মাটি গোবর যা শরীরে মানে এই দশ পনেরো দিন আর কিছু ভাবি নাই কিছুই ভাবিনি চুলে শ্যাম্পু করে নি এই কিছুদিন খুবই ময়লা নোংরা অবস্থায় থেকেছি যে ওই লুকটা যেন আসে কারণ না আসলে এমন না যাচ্ছে কোনোভাবে চলে যাচ্ছে তা না উনি শট নিচ্ছে না যে না ওই লুকটা হয় নেই ওটা হওয়ার পরে শট নেবে বা পাশে কাদা মাটি থাকলে দিয়ে দিল এরকম করছে তো তার থেকে নিজে হয় নিজে রেডি থাকাই ভালো তো সেটাই করেছি যেরকম চাইছিল আচ্ছা ট্রেলার তো রিলিজ হয়েছে আমরা সবাই দেখেছি ট্রেলারের পরে আসলে হচ্ছে আপনি কেমন সারা পাচ্ছেন দারুণ মানে এতটা আমরা ভাবিনি যে নর্মালি এরকম যে হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধের ছবি ঠিক আছে দেখবে হয়তো দু একজন একটা দু একটা হ্যাঁ 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 মাস পিপল দেখে না এটা আমি বলবো না মাস পিপলের কাছে যায় না দেখানো হয় না ছবিটা হলগুলো নেয় না কেন নেয় না আমি জানি না সেটা মানুষ দেখে কারণ এর আমি এটা আমার চতুর্থ ছবি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক এর আগে যতগুলো ছবি যদি কেউ দেখে থাকে এমন কেউ বলেনি যে ভালো লাগেনি বরং অনেক ইমোশনালি অ্যাটাচ হয়ে গেছে ছবির সাথে ক্রিটিক্যালিও খুবই প্রশংসিত হয়েছে ছবিগুলো কিন্তু হলে পৌঁছায়নি মানুষ কি করে দেখবে পৌঁছায়নি এখন এটা এটা আসলে আমাদের মার্কেটের মানে এখন এমন কোনো ছবি কিন্তু নেই যেটা মানুষ দেখছে বা পৌঁছাচ্ছে মানুষ কিন্তু কিছুই দেখছে না আলটিমেটলি তো আমরা যেই ছবিগুলো করছি আমার কাছে মনে হয় এগুলোই আসলে বাংলাদেশের ছবি মানুষের কাছে যখন যাবে মানুষ এটা দেখবে কিন্তু যে ছবিগুলো দেখানো হয় মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় কই সেগুলো তো না কোনো ব্যবসা করছে না জনপ্রিয় হচ্ছে কিছু আসলে হচ্ছে না সেটা হচ্ছে ধরেন না 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 সেটা হচ্ছে যে ধরেন নেকআপ পরে মা আপনারা আমি এখন পর্যন্ত জানি বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে চব্বিশ লাখ লোকের উপরে দেখেছে কিন্তু হলে কিন্তু আমি চারটা হলে রিলিজ করেছিলাম মানে খুব বেশি আমি মানে মানে দেখেনি বা দেখানোর ব্যবস্থাপনায় আমি পৌঁছাতে পারিনি বাট এই যে দেখেছে মানুষ কিন্তু দেখে কিন্তু হয়েছে কি হলে নিয়ে দেখানো বা হলের পরিবেশের মধ্যে এইখানে এই ব্যবস্থাপনাটার ত্রুটি আছে কিংবা কোনো একটা মনোপলি ব্যাপার আছে যেখানে আগে থেকে একটা নেগেটিভ বা একটা মানে নেতিবাচকতা কাজ করে আমাদের মধ্যে যে এটা এরকম আসলে সেরকম না আর বলছি মায়ের লস মাদার ইটস এ মানে ওয়ান কাইন্ড অফ এ ফিল্ম মানে টোটালি ফিল্ম এবং এটা আপনি দেখে আমি নিশ্চিত আমি বলছি যে এই ছবি দেখে বের হবে সে মুগ্ধ হবে আর এখানে কোনো ফেক গল্প আমি বলিনি বাস্তবতাকে একেবারে নির্যাস করে একটা একটা খুবই গুড ইমেজ হারি গুড ভিজুয়ালাইজেশন গুড মানে একটা ইয়ে তৈরি করা হয়েছে আর এখানে বেশ কিছু গান আছে মানে সেটা হচ্ছে যে মমতাজ আমাদের যে মমতাজ গান গিয়েছে কুনাল গিয়েছে ওসি গিয়েছে পূজা গিয়েছে বেলাল খান গিয়েছে আমরা ওই কথায় আসবো আচ্ছা এই যে আমরা দেখি যে যেটা যেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে এই ধরনের ছবির জন্য অন্য যে কোনো কমার্শিয়াল ধাঁচের ছবি হলে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সিনেপ্লেক্সগুলো হাউসফুল থাকে কিন্তু আমাদের এই ধরনের ছবিগুলোর জন্য এখন আমরা হাউসফুল হল পাচ্ছি না আরেকটা হাউসফুল প্রিমিয়ার শো ছাড়া কোন সিনেমাটার হাউসফুল ছিল একটু এক্সাম্পল দেখাতে পারবেন তারপরেও কিন্তু আমরা না তারপরও কেন দেখবেন আপনি পয়েন্টে বলেন কেউই কোনো সিনেমার হাউসফুল থাকে না আমরা রিলিজের পর প্রত্যেকটা ছবি গিয়ে দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে এরকম আমাদের প্রচারের জন্য না নিউজ দেখে তো সব যাচাই করার আমরাও চাই নিউজ হোক এরকম মানুষ আরও আসুক যে ওকে হাউসফুল যাচ্ছে তার মানে ছবিটা ভালো যাচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি এটা তো নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আমরা বলছি যে হ্যাঁ খুবই ভালো যাচ্ছে আমাদের হাউসফুল লাভ কি হচ্ছে আর যদি তাই হতো তাহলে তো একটার পর একটা ছবি চলতো এখন কয়টা ছবি হচ্ছে বা কে দেখছে তাহলে মানুষ হল থেকে মানে যে দু চারজন দেখে দুদিন পরে আর 
থাকেই না ছবিটা আচ্ছা একটা ব্যাপার হচ্ছে এই যে যেমন এই ছবিটা আমরা জানি যে রাষ্ট্রীয় অনুদানে হচ্ছে সরকার কিন্তু আমাদের এই সেক্টরটাকে ভালো করার জন্য অনেক ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে অনেক ধরনের অনুদান দিচ্ছে তো তারপরেও কেন আমরা আসলে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে এখনো পারছি আচ্ছা এখানে একটা কথা আমি বলতে চাই অনুদান আমি খুবই অল্প টাকার অনুদান পেয়েছিলাম পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার মতো আমার ছবি কোটি টাকার উপরে খরচ হয়ে গেছে এটা আনবেল মানে অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য কিন্তু আমি এটা বলবো যে শুধুমাত্র অনুদান দিলেই একটা ছবি পপুলার বা দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না অ্যাকচুয়ালি যে পরিবেশ তৈরি করা সিনেমাকে সবার সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটা এটাও কিন্তু করা উচিত পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত যেমন আপনি দেখেন আপনার আমাদের একটা অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ সেখানে আমাদের এরকম সিরিয়াস ছবিগুলো ওরা কিন্তু টাকা রিটার্ন করতে পারছে হলও পাচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে পারছে না কেন আমাদের মনে কিছু একটা সমস্যা আছে যে সমস্যাগুলো আমাদের অঙ্গরাজ্য মানে रिलीजी তো আজকে আমি কেন সাতটা আটটা হল পাচ্ছি না এবং হল হল পেতে গেলে আমাকে কেন ষড়যন্ত্র শিকার হতে হয়েছে না হওয়ার কারণে হলের অবস্থা ভালো নয় এখন আপনি একটা হলে যাওয়ার পরে বসতে পারছেন না আপনার গরম লাগছে আপনি মানে টাকা দিয়ে কিনে এরকম একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে আপনি কেন যাবেন আমার মনে হয় যে হলের পরিবেশ ভালো হলে আরো যদি মাল্টিপ্লেক্স হয়ে যায় তাহলে দর্শক আসবে এবং অবশ্যই কাজের কোয়ালিটি লাগবে এই কপি পেস্ট করা ছবি সিনেমা মানুষ আসলে দেখবে না এটাই সত্যি কথা একটা ব্যাপার চলে আসে যে মাল্টিপ্লেক্স থেকে আসলে সব ধরনের জনগণ গিয়ে কি আসলে ছবি দেখতে পারবে না সেটা করতে হবে এখন শুধু ঢাকায় মাল্টিপ্লেক্স রাখলে তো হবে না উপজেলা লেভেলেও করতে হবে তখন মানুষ নিশ্চয়ই আসবে টিকেটের দাম কমাতে হবে তো এগুলো তো করতে হবে না হলে তো আর মানুষকে আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে 35 লক্ষ টাকা আপনি অনুদান পেয়েছেন কিন্তু আপনার সিনেমার বাজেট এক কোটিরও বেশি হয়তো ক্রস করে গেছে বাকি টাকাগুলো আপনার নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট হয়েছে আমি অনেক কষ্ট হয়েছে আমি আমি আমার আমি ঋণ গস্ত আছে এখন হ্যাঁ আমি আমার কষ্ট হয়েছে বিভিন্ন খাত থেকে আর এটা বলা যাবে না কারণ আমি 3.5 বছর ধরে এটা বানিয়েছি আর যেহেতু এটা রিয়েলিস্টিক ফিল্ম আমি একেবারে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছি আমার এই ছবিতে শুধুমাত্র গল্প নয় অনেক ডেপথ ডিটেইল আছে ইমেজের ডিটেইল আছে মন্তাজ আছে তৃতীয় মাত্র জ্ঞাপন করার চেষ্টা করেছি প্রতিটা সিকোয়েন্সের মধ্যে একটা আলাদা ধরনের ছিল আমার ধারণা যে এটা ইন্টারন্যাশনালি অনেক সমাদৃত হবে আমি বিশ্বাস রাখি আমরা আমরাও তাই আশা করছি আপনার এই সিনেমাটি করতে কতদিন সময় লেগেছে আরো ব্যাপারে জানবো একটু জ্যোতিপুর কাছে আসি যে আপনি তো এপার বাংলা ওপার বাংলা কাজ করেছেন এবং বেশ প্রশংসিত হয়েছেন এই যে কাজের এক্সপিরিয়েন্সগুলো অবশ্যই আপনি বুঝেছেন যে বাংলাদেশ এবং আমাদের যে হচ্ছে পার্শ্ববর্তী যেটা কথা আমরা বলছি সেখানে টেকনোলজিক্যাল কি আসলে পার্থক্য আছে বা কাজের পরিবেশের মধ্যে কি পার্থক্য আছে আমাদের কি কি আসলে চেঞ্জ করা উচিত বা তাদের কি চেঞ্জ করা উচিত আমাদের ওরা অনেক বেশি প্রফেশনাল ওরা যদি বলে যে আচ্ছা আজকে আপনাকে কাজটা ডেলিভারি দেবে আজকেই দেবে না হলে হয়তো আগে বলবে যে আর একটু টাইম লাগছে আমাদের ছবিটা কুড়ি তারিখে হাতে পাওয়ার কথা এখন অবধি আমরা পাইনি যার জন্য আমরা আমরা জমা মানে সিনেপ্লেক্সগুলোতে ছবিটা দেখানো যাচ্ছে না তো এই এরকম মানে এটা তো খুবই অন্যায় এক ধরনের অপরাধ কারণ না দেখলে আমরা হল পাচ্ছি না তো সেই সেই প্রতিটা হ্যাঁ একেবারেই সুপার অভাব এবং ওইখানে সবাই খুবই কাটায় কাটায় টাইমটা মেনটেন করে এখানে সেটা কেউই করে না তারপর টেকনিক্যালি ওরা অনেক বেশি রিচ মানে রিচ বলতে জিনিসপত্র আমাদেরও আছে আমাদের মেধাবী লোকও আছে কিন্তু তাদেরকে প্রপার লোককে প্রপার জায়গায় কাজে লাগানো হচ্ছে না তো যারা কিছুই জানে না তারাই কোনোভাবে মুভ করছে এরকম একটা ব্যাপার আর আমি এটা বলবো না যে আমাদের এখানে কিছুই নেই আমাদের এখানে মেধার দিক থেকে একদম ঠিকঠাক কোনো পার্থক্য আমি দেখি না কিন্তু আমাদের সেটার মানে অ্যাপ্লাই নেই বাস্তবায়ন নেই কোনো সিস্টেম নেই ইন্ডাস্ট্রির এবং কোনো রুলস যে এটা এরকমই যেমন বিভিন্ন কমিটি সমিতিগুলো হচ্ছে মানে বিভিন্ন গিল্ড বেশি 
তো ওই ইলেকশন পর্যন্ত তারপরে কিন্তু সেটা কোনো এরপরে আর নেই ইলেকশন হলো ছবি টবি তোলা হলো পত্র পত্রিকা নিউজ হলো কিন্তু কাজটা কিছু হয় না কিন্তু একটা সংগঠনের তো বেশ কিছু দায়িত্ব থাকে থাকে হ্যাঁ কিন্তু সেটা আসলে হয়ে ওঠে না আমাদের এখানে এটা একটা সমস্যা যেমন ওখানে আমি ওদের নিয়ম হচ্ছে যে একটা সিনেমা শুটিং করতে হলে উনিশ জনের পুরোটা টিম নিতে হবে ওদের ইয়ে ইন্ডা মানে ওদের ইয়ে থেকে সমৃদ্ধি থেকে ফিল্মের তো তাতে করে হয় কি যে মেকআপম্যান থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা লোক কাজে কাজ পাচ্ছে মানে ওকে না খেয়ে থাকতে হচ্ছে না এখন আপনার লাগুক না লাগুক আপনাকে নিতেই হবে এটা আবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকারদের জন্য সমস্যাও হতে পারে যে আমার দরকার নেই তবু নিতে হবে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে একটা ইন্ডাস্ট্রি একটা রুলস থাকা উচিত আমাদের তো যে যা হ্যাঁ তো যে যা ইচ্ছে তাই করছে এরকম একটা ব্যাপার তারপর এই আর কি তারপরে শিক্ষা আমাদের কালচারালি আমরা অনেক পিছিয়ে এটা একটা বড় ব্যাপার আর ওখানে দর্শকরা খুবই খুবই সিনেমা প্রেমী এবং তারা সিনেমাটা দেখ ভালোবাসে এবং বুঝে এবং হলে যায় এবং তাই জন্য কিন্তু আমরা দেখি যে যতই অফ ট্র্যাকের সিনেমা হোক তাদের ওরা সব দেখে একদম ওরা সব সিনেমা আমাদের হয়তো দর্শকের মধ্যে এই ব্যাপারটা একটু কম আমরা সবসময় আমরা শুরু থেকেই দেখেছি যে মুক্তিযোদ্ধা ভিত্তিক ছবি অবশ্যই অনেক সমাদৃত হয় কিন্তু তেমন ভাবে দর্শক দেখে না বা তেমন ভাবে দর্শক সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে না সেখানে ওরা একটা সিনেমা দেখার পর ওরা বলে যে আমি যে যা শুনি দেখি আমি প্রচুর সিনেমা দেখি ওখানে হলে যে আচ্ছা এটা কি বানালো কেন করেছে ডিরেক্টর এরকম এটার পেছনে যুক্তিটা কি কিন্তু আমাদের এখানে হচ্ছে যে এটা কেন করলো এটা এরকম হওয়া উচিত ছিল মানে প্রত্যেকটা দর্শকই পরিচালক হয়ে যায় এটা খুবই বড় রকমের সমস্যা মনে হয় আমার কাছে আমার মনে হয় যে আমাদের দর্শকদেরও আসলে অনেক পজিটিভ হওয়া উচিত হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই দর্শকদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে হ্যাঁ আচ্ছা এই যে সিনেমা করলেন আপনার কাছে আমি বলেছিলাম যে কতদিন সময় লেগেছে একদম প্রি প্রোডাকশন থেকে পোস্ট প্রোডাকশন পর্যন্ত সাড়ে তিন বছর সাড়ে তিন বছর এই যে একটা পরিচালক বা একজন আর্টিস্ট সাড়ে তিন বছরের জন্য একটা প্রজেক্ট নিয়ে হচ্ছে কাজ আমার আর কোনো কিছু ছিল না এটাই করেছে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিগত তো অনেক আসলে ক্ষতি হয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক ক্ষতি তো হয়েছে আপনি তারপরে কেন সিনেমাটি করলেন এটা আসলে প্যাশন মানে এটা কি ভালোবাসি তো ভালোবাসলে যেমন অন্ধ মেয়ে কেউ ভালো লাগে হ্যাঁ কালো মেয়ে কেউ ভালো লাগে থাকে না একটা ওরকম এটা একটা নেশা হ্যাঁ অনেকে অনেক ধরনের নেশা করে না আমি এটা নেশা করেছি এটা একটা নেশা এই জন্য এটা নিয়ে পড়েছিলাম হ্যাঁ এই জন্য আজকে সকালবেলা আমার কান্না পাইছে যখন আমি হল হল পাওয়ার ক্ষেত্রে আমি যখন জটিলতায় পড়ে গেলাম আমার এটা খুব খারাপ লেগেছে আমি স্ট্যাটাস দিয়েছি ফেসবুকে কারণ আজকে এখনো আমার মোট খারাপ আছে আচ্ছা আর একটা ব্যাপার কিন্তু আছে আপনার এই ছবিটি সেন্সরেও আটকে গিয়েছিল কিছুটা হ্যাঁ তো সেইটার কারণ সেটার কারণ হচ্ছে এই জন্য যে আমি কিছু রিয়েলিস্টিক শট নিয়েছি যেমন ধরেন পাঠার ব্যবসা করে আমার যে আমাদের আমার যে বিলঙ্গনা আছে ব্যবসা সে পাঠার বিজনেস করে তো পাঠা হচ্ছে যে এমন একটা জিনিস ছাগলের প্রজনন ব্যাপার মানে এটা বিক্রি করে মানে পঞ্চাশ টাকায় একটা বিজনেস করে তো এখানে একটা সেক্সুয়াল ব্যাপার আছে প্রাণীদের তো এইটা একটু ওরা মানে বলছেন যে কমিয়ে দেওয়ার জন্য যে এটা আসলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এটা এতটা না দিয়ে একটু কমিয়ে ফেলা আর কি বাস্তবতা তো এটা যখন এটা পাঠার যখন মানে প্রজনন হয় বা একটা সেক্সুয়ালি হয় তখন দেখেছে আমরা তো আমি গ্রামে ছিলে গ্রামে গ্রামে বড় হয়েছি তো এটা কিন্তু সবার সামনেই হয় তো এটা সবার সামনে যেটা হয় সেটা তো সেটাও আমাদের এই যে সেন্সরের ব্যাপারে একটা কথা বলতে হয় যে আমাদের যে মাল্টিপ্লেক্স বা সিনেপ্লেক্স গুলোতে কিন্তু আমরা বাইরের ছবিগুলো দেখছি হলিউডের ছবিও দেখছি সেখানে কিন্তু কোনো সেন্সর বা এরকম কিছু কাজ করছে না তা আমাদের ছবির ক্ষেত্রে যখন দর্শকরা যাচ্ছে দেখছে আমাদের নিজস্ব জিনিসেই কেন আমাদের এটা নিয়ে আসলে আপনাদের কি বলবো এটা আরেকটা আলোচনার বিষয় আমি আজকে তো মায়া দা লস্ট মাদার আমার সিনেমা মুক্তি প্রতীক্ষিত সিনেমা নিয়ে কথা বলতে আসছি এটা একটা অন্য অন্য একটা সাবজেক্ট তো পরবর্তীতে আপনাকে আবার পেলে আমরা হয়তো এই প্রশ্ন নিয়ে যে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে হ্যাঁ আলোচনা করা যাবে আচ্ছা আপু এই যে চরিত্রের পর চরিত্র এবং নাটকেও আমরা দেখেছি যে আপনি বেশ ভালো নাটকে যেটা বলছিলাম যে সু অভিনেত্রী তো ভবিষ্যতে থাকে না সবার যে এই ধরনের একটা ক্যারেক্টারের একটা পিপাসা থাকে এই ধরনের কোন ক্যারেক্টার কি আছে না মানে নির্দিষ্ট এরকম কিছু নেই যেমন মায়া ক্যারেক্টারটা কেমন হবে আমি তো সেটা জানতাম না কিন্তু করতে গিয়ে দেখলাম যে খুব ইন্টারেস্টিং মানে আমার এত ভালো লেগেছে যে আমি খুব মজা পাচ্ছিলাম প্রত্যেকটা কাজে তো সেরকম যেটা আমি এনজয় করতে চাই কিন্তু একই ক্যারেক্টারের রিপিটেশন করতে ভাল লাগে না নতুন নতুন কিছু করতে ভাল লাগে যে প্রত্যেকটা গল্প আলাদা আলাদা আর কোনো একটা গল্প যার উপরে বেইস করা সেরকম গল্প করতে চাই আমি 
কিন্তু এরকম না যে আমি এই ধরনের ক্যারেক্টার করার খুব এমন কোনো গল্পও নেই যে যে গল্পে কাজ করার একটা ইচ্ছা আছে না 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 আমি আমি প্রচুর বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে চাই আচ্ছা মানে সব ধরনের কাজ মানে চরিত্র অভিনেত্রী যেটাকে বলে আপনি আসলে তা জানি না আমি এরকম ভাগাভাগিতেও বিশ্বাসী না আমি বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার করতে চাই একই টাইপ মানে একই টাইপ জিনিস রিপিট করতে ভালো লাগে না আমার ভাই আমরা তো জানি আপনি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং একজন ডিরেক্টর পরিচালক হিসেবে আপনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তো এই যে ছবি এর আগে যে ছবিটি করেছেন সেটাও হচ্ছে কবিতা থেকে আসলে ইন্সপায়ার বলতে পারি এবং এখন যে ছবিটি করলেন এটাও আসলে কবিতা থেকেই আপনি নাট্যরূপ দিয়েছেন সব সময় কেন কবিতা থেকেই আসলে পরে নাট্যরূপে যান আপনার কি আসলে কারণ উনি আলাদা হতে চান উনি খুবই দারুণ একজন কবি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমি কবি আমি এবার বলে থাকি বিভিন্ন জায়গায় যখন আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে এটা কেন তা আমি প্রথমত কবি দ্বিতীয়ত কবি তৃতীয়ত চলচ্চিত্র নির্মাতা কারণ আমার আঠারোটা কবিতার বই নির্বাচিত কবিতা বেরোচ্ছে এবার তো এটা আর আমি কখনোই কবিতা ছাড়া ফিল্ম বানাবো না আমি যদি বানাই হ্যাঁ কবিতা কারণ হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয় আমি মনে করি ফিল্ম কবিতাই মানে ভালো ফিল্ম কবিতাই যখন আপনি ইন্টারন্যাশনাল উইনার যেগুলো কান বেরিস্টার ইন্টু তো পুরস্কার পায় সেসব ছবি যখন আপনি দেখবেন সেগুলো কবিতার মতোই হ্যাঁ আর বেসিক্যালি আপনারা আপনারা দেখবেন যে আপনার ওই ওই দৃশ্যটাই ভালো লাগে যে যে দৃশ্যটার মধ্যে বেশি পয়েটিক মানে আনন্দনিকতা থাকে আর কিছু তো থাকেই এন্টারটেন ফিল্ম যেগুলো মাসালা ফিল্ম বলা হয় যে আমি জানি যে আমি ছবি করার ইচ্ছা আছে কিনা আমি বলে নিচ্ছি যে মনে করেন যে আপনি একজন মানে দশজনকে মারতেছেন অতি লৌকিক যেটা দেবতারাও করতে পারে নাই তো এইসব ছবি তামিল ছবিতে আমরা দেখি তামিল না শুধু এখানেও বেশিরভাগ হচ্ছে তো ওই রকম ছবি আমি করব আপনি কখনোই করবেন না আমি ওই রকম ছবি করব না কারণ ওই ছবি করার যোগ্যতা মেধা হ্যাঁ ইন্টেলেক্ট আমার নেই আচ্ছা ঠিক আছে আমরা চাই না আপনি ওই ধরনের ছবি করেন আপনি আপনার জায়গাটাকেই আসলে শক্ত থাকেন এবং আপনি আলাদা একটা সত্তা তৈরি করেন যে কবিতা থেকে নাট্যরূপ দিয়ে তারপরে আচ্ছা আপনার আইডল একজন পরিচালকের নাম শুনতে চাই যাকে আপনি আসলে একজন বলা যাবে না আমার তো অনেক আমার গুরু গদার অনেক মানে আসলে একজন আমার আসলে একজন কেউ নাই অনেকের অনেক কাজ ভালো লাগে সবাইকে আসলে হচ্ছে অনুকরণ করাটা বা অনুসরণ করাটা একজন মহৎ যে অভিনেতা বলি বা শিল্পী বলি তার দায়িত্ব বা একটা গুণ নিজেকে যদি আমি বলি যে পরিচালক হিসেবে দেখতে চান না কবি হিসেবে দেখতে চান তাহলে উত্তর কি আমি অ্যাকচুয়ালি একজন সৃজন কর্মী মানে কবিতা বলেন আর সিনেমা বলেন দুটাই সৃজন প্রক্রিয়া একটা ভালো সিকুয়েন্স বা দৃশ্য কবিতা আবার যখন আমি একটা লিখে একটা ইমেজ একটা চিত্রকল্প সেটাও কবিতা তারপরে ভালোবাসার জায়গা কোনটা মানে অ্যাকচুয়ালি আপনি কি দুটাই দুটাই সৃজন প্রক্রিয়ার ভেতরে যেটা আছে সে দুটাই আমার এক সমান তবে কবিতাকে আগে রাখবো কারণ কবিতা হচ্ছে আসল পৃথিবীর জন্ম থেকে আদি আদি শিল্প রূপ এটা এই জন্য কবিতাই প্রধান আচ্ছা এখন আসি যে এই যে আমাদের আসলে সময় একেবারে শেষের দিকে তাই কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন দিয়ে শেষ করব এই আপনার এই সিনেমাটি তো ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল আপনি বলছিলেন যে ইতিমধ্যেই হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন বোধ হয়ে গেছে যা ইতিমধ্যে আমাদের ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল এবং চেন্নাইতে আমাদের অফিশিয়ালি হয়েছে এবং টরন্টোতে যাচ্ছে মোটামুটি এই তিনটা জায়গা করছেন মানে জিতে আসবে বা এরকম কিছু আমি আশাবাদী কারণ এটা বাংলাদেশের একেবারে মানে ভেতরের কথা বলেছে তো মানে র রিয়ালিজম যেটাকে বলছি আমি মানে একদম মানে রুরাল গ্রামের যে জনজীবন যেখানে আসলে কোনো ফেক নাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সংলাপ বলা গ্রামীণ দৃশ্য আমি করিনি রাস্তায় দাঁড়ালাম গ্রামের রাস্তার মধ্যে এরকম গ্রামীণ না এটা এটা হচ্ছে একেবারে রোড ধরে ভেতর থেকে ইন্টারনালি মানুষের জীবনের ইন্টারনাল বেদনা এবং তৃতীয় প্র তৃতীয় তৃতীয় মাত্রা জ্ঞাপনকারী মানে প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স আমি এটা দেখার পরে এটা বুঝবো যে আসলে এখানে হল থেকে টাকা আসবে কিনা কিংবা আমি আরো আমি এই ছবি বানিয়ে টিকে থাকতে পারবো কিনা কারণ আমার অনেক লোন আছে কারণ আমি মনে করি যে এই ছবিটা অনেক বেদনার ফসল আমার তা আমি আর এটা এটা বলতে চাই আমি যে ছবিটা দেখুক আমার কাছে মনে হয় দেখলে পরে কেউ হতাশ হবে না যদি ঈর্ষাকাতর কিংবা অন্য কিছু না হয় কারণ মানুষ আমাদের আমরা অনেক কম্পিটিটির মধ্যে চলে আসছি সোসাইটি আমার বলতে খারাপ লাগছে বলা উচিত না তারপর বলছি যে আমরা আমাদের মনে হয় যে আরও আমাদের মানসিকতাগুলো আর অনেক অনেক ব্রড করা উচিত এটা আমার কাছে মনে হয় আমার নিজেকে বলছি এটা আমি আচ্ছা এখন জ্যোতি আপুর কাছে চলে আসি স্বপ্ন দেখেন 
দেখি তো আচ্ছা নিজেকে যদি বলি যে অভিনেত্রী হিসেবে কি ধরনের স্বপ্ন দেখেন কত দূরে দেখতে চান সেটা তো বলা মুশকিল মানে সবাই তো তার ক্যারিয়ারের সব মানে সর্বোচ্চ জায়গাটাই জায়গায় নিজেকে দেখতে চায় আমিও সেটা চাই তার জন্য তো চেষ্টা করছি অলরেডি বাইরে একটা কাজ করছি আরও যদি করা যায় মানে এটা এটা লিমিটেশন নেই কোনো মানে আপনি অভিনয়ের মাধ্যমে আসলে স্বপ্ন দেখছেন যে একের পর এক আপনি সেই স্বপ্নগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে পূরণ করতে চান আসলে আমারও আপনাদের দুজনের জন্যই অনেক অনেক শুভকামনা রইল এবং আমার কাছে মনে হয় যে মায়া দ্য লস্ট মাদার আসলেই সবার দেখা উচিত আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে সিনেমাটি সামনে রিলিজ হচ্ছে আপনারা সবাই অবশ্যই দলে দলে হলে গিয়ে দেখবেন আর আপনাদের যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকে আপু আপনি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ চ্যানেল আইকে ধন্যবাদ যে আমরা তাদের মাধ্যমে দর্শকের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারছি আমাদের শুক্রবারে ছবিটা রিলিজ হচ্ছে আমি চাইবো যে আপনারা হলে এসে ছবিটি দেখুন তারপর আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন যে ভালো লেগেছে নাকি খারাপ লেগেছে এটা একদমই মৌলিক একটা গল্পের ছবি বাংলাদেশের ছবি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্পের ছবি সেই সময়টা থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ এখনকার জীবনে কীরকম প্রভাব বা এখনে কি অবস্থা সেই সব কিছু তো উঠে এসছে এবং খুবই আপনাদের নিজেদের মনে হবে মায়া দেখলে এটুকু আমি বলতে পারি সবাই হলে এসে ছবিটি দেখুন আমি বলবো যে এটা একটা চেনা গল্প আমাদের শেখর এখনও গ্রাম আমাদের এখানকার নব্বই পার্সেন্ট শহরে যারা থাকে তাদের নব্বই পার্সেন্ট মানুষের শেখর গ্রাম সেই জীবন যে জীবন আপনি ফেলে এসেছেন আপনি যে জীবনকে যাপন করেন আপনার মনে অবচেতন অধিচেতনে সেই গল্প এই সিনেমায় আছে আমি আকুল আবেদন করব যে ছবিটা দেখুন দেখার পর ভালো না লাগলে আমাকে গালি দিবেন আমি আমি চাই যে এই ছবিটা আপনারা দেখুন প্লিজ দর্শক যেমনটি বলছিল আসলে দুজনই আমাদের বলছিল যে শেকড়ের যে ব্যাপারটা আমাদের বাংলাদেশের যে উত্থান বা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পেছনে যে গল্পগুলো অনেক গল্প আমরা এখনও আছে জানি না তো আমাদের এই ছবিগুলোর মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের সেই গল্পগুলো এখনকার জেনারেশনে আমরা যারা আছি তারা তো দেখবই এবং সবাই মিলে আপনি যারা যাবেন আপনার ফ্যামিলির ভাই বোন বাবা মা সবাইকে নিয়ে যাবেন অবশ্যই হলে গিয়ে ছবি দেখবেন এবং দেখার পরে আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের ছবিগুলো দেখার পরে আপনার যে কোনো ধরনের মন্তব্য কিন্তু আপনি আমাদেরকে জানাতে পারেন তাই অবশ্যই যেটা করতে হবে আগে ছবি দেখতে হবে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য দেখা হবে আগামী পর্বে ধন্যবাদ